bij de derde aflevering van onze langzamer dan langzame reis van Kampen naar Moskou. Vandaag zijn we in Zwolle. Ik zit op dit geweldig leuke bootje omdat ik eigenlijk wil nadoen hoe tussen de 13e en de 17e eeuw de boten in Zwolle aankwamen. Want achter mij ligt het zwarte water of is de zwarte water. En uh, daar vandaan kwamen de zeeschepen vanaf het Zuiderzee naar Zwolle toe. En taarden ze hier de gracht van Zwolle op. Het bijzonder was dat de zeeschepen hier aan de gracht gelijk hun goederen afleverden. Maar dat daarna kleinere bootjes via een klein riviertje de stad binnengingen om daar hun goederen weer af te geven. En ook vanaf hier, vanaf deze haven, uh, vertrokken kleinere boten over de vecht via Zwolle... Hardenberg richting Duitsland. En tussen Zwolle en Westfalen in Duitsland was dan ook een hele levendige handel. We beginnen ons bezoek aan Zwolle in een klein elektrisch bootje waarmee we door de gracht om het oude stadcentrum van Zwolle varen. Dit hier is de brug naar de Sassepoort, een van de laatste poorten uit de oude stadsmuur van Zwolle, die nog volledig intact is. Er waren er ooit uh, een stuk of 23, maar deze Sassepoort is een van de laatste overblijfselen daarvan. In Zwolle ligt geschiedenis echt op elke straathoek te vinden, of op elke fontein. Dit fontein, vlakbij de Sassepoort, dat is uh, gebouwd in 1892. Um, ter viering van 25-jarige burgemeesterschap van uh, de heer Nahuis. En wat hebben de mensen gedaan? Ze hebben zijn gezicht daar als waterspuwer in het beeld opgenomen. Ik weet niet of hij daar blij mee was dat hij zijn gezicht daar mooi vond. Maar het is wel een leuk detail. In het zuidoosten van de stad staat nog één oude stadspoort, de Sassepoort. Deze is in de meeste weekenden geopend voor bezoek. Nou, wat u uh, ziet is dat u hier uh, in de Sassepoort bent. Ja. Ze zijn van 1406 en 1409. Ja. Het zijn binnenpoorten. Dat betekent dus ook dat er buitenpoorten geweest zijn. Ja. En we hebben er zeven gehad. Uh, zes zijn allemaal gesloopt in de 19e eeuw. Ja. En dan zit hier zo de Sassenstraat. Ja. Als oudste straat van Zorg. Zo naar de Michels of de, de Grote Kerk. In de Sassepoort werden we ontvangen door vrijwilliger Bert, die vol enthousiasme vertelde over de toren en de stadsgeschiedenis van Zwolle. Met een bus, Ja. En de Sassepoort, waar was dat nou? Hier sta ik. Ja. Daar. Ja. Um, dit is een binnentoren. Dit is een binnenpoort. De Sassepoort zelf stamt uit de 14e eeuw en heeft behalve als stadspoort later ook dienst gedaan als gevangenis en was tot in de jaren 80 in gebruik als archief voor de Rijksoverheid. De vele houten stellages nu nog aanwezig in de Sassepoort getuigen van dat verleden. Leuk, oké. Okay. Ja, militaire kaart. Uh, ja. Eigenlijk zijn het altijd militaire kaarten. En dat heeft te maken dat het groene kun je inluderen ja. en onder water zetten. Erg lastig voor soldaten om uh, te lopen, ja. maar ook te weinig om te varen. Ja. Dus er was goed ja. over nagedacht. Ja. Ja, dat was het hele waterlinie-verhaal. Ja, ja. De Hollanders ja. hebben zich sterk gemaakt ja. met water. Ja. Hij is in de Tweede Wereldoorlog ook nog gebruikt. Ja, klopt. Ja. 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 Bert tipt ons ook over een arm dat uit de muur onder de Sassepoor steekt. Kijk, hier is dat armpje waar Bert het over had in de Sassepoort. Um, van die poortwachter die verraad had gepleegd, die heeft van gelderen binnengelaten in de stad. En toen die poortwachter later terugging, vroeg hij om zijn geld natuurlijk, want ja, hij wilde wat geld hebben voor zijn verraad. Van gelderen heeft hem in plaats van geld een uh, brandende steenkool in zijn handen gelegd. En die arm voor het verraad, het teken van verraad, hebben ze nu op de plek uh, gezet waar vroeger de buitenpoort stond van de stad Zwolle. Dus de buitenpoort van de Sassepoort. We vervolgen onze weg richting het stadcentrum en gaan onder de stadspoort door de Sassenstraat in. Volgens Bert is dit de oudste straat van Zwolle, maar na nog geen 100 meter slaan wij alweer rechtsaf een kleine steeg in. We hebben namelijk een afspraak met Inge van de Zwolse synagoge, 
Maar voordat we die bereiken, staan we nog even stil bij de Walse Kerk. Ik sta hier nu voor de Walse Kerk. En dat is niet Waal van Limburg, van de rivier, maar Eglise Wallonne. Uit Wallonië, het Frans sprekende deel van België vandaag de dag. Maar vroeger, in de tijden van uh, koning Lodewijk, woonden daar de katholieken en de protestanten bij elkaar. Maar toen het verdrag werd opgezegd, waardoor de protestanten niet meer beschermd waren, vluchten heel veel hugenoten, zoals ze later werden genoemd, naar Nederland toe, waar er wel vrijheid van godsdienst was. En ook in Zwolle kwam er een kleine gemeenschap, die richtte de Waalse kerk op. Hun kerk is in een heel oud klooster uit 1500 zoveel. Maar in 1686 hebben zij hier een eigen kerk opgericht. Er zijn nog steeds Frans sprekende diensten hier in deze Waalse kerk, om de 14 dagen. En um, wat ik heb begrepen is dat het niet alleen bezocht wordt door Fransen en van nature Franstalige mensen, maar dat er in Zwolle ook altijd wel een aantal mensen zijn die gewoon van de Franse taal halen. Dus heb je keer zin in een kerkdienst in het Frans? Ga naar de Waalse kerk in Zwolle. Slechts vijf huizen verder van de Waalse kerk staat dit hele bijzondere gebouw. In eerste instantie dacht ik dat het een kerk was vanwege de grote ramen daar. Maar de Hebreeuwse letters en de Davidster op het gebouw verraden dat het dus een synagoge is. Dit is de synagoge van Zwolle. Het is gebouwd in eind 19e eeuw. En in die tijd heerste de, de mening onder de Joden in Nederland dat ze hun synagoge zoveel mogelijk wilden aanpassen aan de lokale bouwstijlen. En in die periode was ook het eclectisme heel erg populair. Dat betekent dat verschillende bouwstijlen met elkaar vermengd werden. En daarom past dit gebouw heel erg goed in deze straat. Maar zie je ook verschillende elementen uit verschillende tijden. Er is dus nog steeds een Joodse gemeenschap in Zwolle of is het uit de wijde omgeving dat het is mensen uit komen? Het de Zwolle en de wijde omgeving ja. uh, en dat betekent dat we één keer in de veertien dagen een dienst kunnen hebben. Ja. Uh, dit is formeel een uh, orthodoxe synagoge, dat valt onder uh, het nederlands israëlitisch uh, kerkgemeenschap. Ja. Orthodox, dat betekent ook dat de vrouwen aan die kant zitten, de mannen aan die kant. Kijk, vroeger was het zo. Dan zaten de vrouwen op het balkon en ja. deze hele benedenruimte was, uh, was voor de mannen. Ja. Um, nou, men zit dus nu nog steeds uh, uh, gescheiden. Orthodoxie, ik, we hebben natuurlijk die discussie ook wel eens, is dat nog van deze tijd? Ja. Maar uh, zolang mensen zich daar goed bij voelen, denk ik dat het uh, helemaal oké okay is. Ja. En zolang je met elkaar een gemeenschap kan vormen die, die, die zo gastvrij is, die zo open is. Mm -hmm. Ach, daar is niet zoveel mis. Ja, je, nee. Mannen en vrouwen zitten gescheiden, nou zo wat. Dat is ook nog niet het ergste volgens mij wat, uh, wat kan gebeuren. Genoeg, ja, dus, toch? Kijk, en wat, wat ik zelf het hele aardige vind van deze synagoge, is dat hij is orthodox, dus daar horen een aantal regels bij. Daar houden we ons ook aan, dat is geen enkel probleem. Maar het is tegelijkertijd zo ongeveer de meest gastvrije gemeenschap die ik ken. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus en dat, dat, dat is zo ontzettend, uh, zo prettig. Ja. Yeah. En dat, zo heb ik hem hier ook altijd meegemaakt. En zo is hij ook nog steeds. Ja. Yeah. Dat, dat betekent dat ook mensen die wel een Joodse achtergrond hebben, maar niet formeel Joods genoemd mogen worden, die zijn hier toch Dan welkom. welkom. Is het vanuit Duitsland zijn de Joden naar ja. hier gekomen? Dus niet hè, wat veel mensen denken dat de Portugese Joden, die vooral denk ik naar Amsterdam zijn ja. gegaan. Maar hier zijn vooral de, de eerste zijn... gemeenschappen vanuit Duitsland ja. gekomen. Ja, ja, ja. Ja. Het oosten van, van Noord-Europa, ja. dus ja. de Polen, uh, Rusland, Land. de Baltische Staten ja. enzovoort. Dus uh, wat we hier uh, van oorsprong vooral hebben, dat zijn, dat zijn de zogenaamde Ashkenazische Joden. Ja. En Ashkenaz, dat wil niet anders zeggen dan dat dat Duitse Joden zijn. Ja. Maar, maar goed, dat is, dat is een heel breed begrip uh, door de hele geschiedenis van het Jodendom. En uh, de Portugese Joden, de Sephardische Joden, die uit Portugal en Spanje gekomen zijn, die zijn inderdaad uh, vooral in uh, Amsterdam terechtgekomen. Ja. Wat wij nu wel hebben, en dat is wel een groot verschil met, uh, nou laten we zeggen, 30 jaar geleden, is dat we een, een relatief grote gemeenschap in Israëli's hebben. Ja. En dat zijn, uh, dat zijn Israëli's die, voor zover ik zeg ik nu uit mijn hoofd, 
uh, geen van alle een Noord-Europese achtergrond hebben, maar heel veel uit het Midden-Oosten. Dus oh. De zogenaamde Mizrahi-Joden. Dat ah. uh, is dan nog weer. Je hebt, je hebt dus de Ashkenazische, de Noord-Europese, ja. de Sephardische en de Mizrahi-Joden. Ja, ja. Dus en, daar, nou ja, dat is af en toe wel eens, uh, wel eens een beetje ingewikkeld. Want ze zijn weliswaar uh, volgens mij allemaal geboren en getogen in Israël, maar zoals dat gaat. Ja. Je neemt toch heel veel van je ouders over. Ja. En, dan, dan, dan merk je gewoon wel dat, dat uh, nou, een manier van tegen het leven aankijken anders, anders is. is als ja. je uit het Midden-Oosten komt dan ja. wanneer je uit Noord-Europa komt. Ja. Oh, en hoe komen zij in Zwolle? De liefde. Ik, de liefde. Oh, echt waar? Ja. <laughs> Heel geweldig. Ja, ja. Dit op het eerste oog ziet voor mij heel traditioneel ja. Joods uit. Zitten daar nog elementen van het eclectisme in? Hier aan de binnenkant, of is dit wel echt meer traditioneel? Er wordt overgenomen van, van de omgeving. Nou ja, dit is natuurlijk een Calvinistische omgeving, ja. de uitstek. Ja. Dus uh, de bouw is ook redelijk functioneel mm -hmm. en strak. En ja, we, kijk, dat hek, dat hoort er oorspronkelijk niet in. Hè? Want okay. uh, die banken die stonden in deze hele benedenverdieping. Maar uh, in de restauratie in de jaren tachtig... Uh, is er een hek geplaatst, mm -hmm. omdat je op die manier een duidelijker onderscheid maakt tussen het religieuze gedeelte Deelte. en het wereldlijke gedeelte. Ja. Maar wat bijvoorbeeld het versierende element is uh, in deze ruimte, uh, dat moet je toevallig weten, en anders dan zal het niet gauw opvallen. Maar kijk, als je boven dat gordijn kijkt, dan zie je die twee uh, uh, gouden ja. netten met een kroon erboven. Ja. Dat zijn de stenen tafel ja. met, en de, de, de gekroonde Torah. Mm -hmm. um, dat symbool zeg maar, zie je in de ramen daarachter. Ja. Dus de, je ziet de, de stenen tafel en daarboven oh, een cirkel. Ja, ja, ja. Uh, de cirkel wordt door de een uitgelegd als de kroon, door de ander als het oog van God. Oh, ja. <coughs> dat mag iedereen zelf weten. Ja. Nou, kijk, dat, dat zie je in die ramen ook terug. Ja. Maar als, je, als we hierheen lopen en we kijken naar die grote ramen, dan zie je oh, ja. dat, dat het daar ook in zit. Maar ook in elk raam afzonderlijk zit het nog. Ja, ja. Maar ook als je kijkt op het vrouwenbalkon, dan zie je dat dat symbool daar ja. zit. Maar ook in de steunbalken, in silhouet, zie je ja. hetzelfde symbool. Oh ja, het komt echt overal terug. Het komt sterker nog, als je naar het gebouw kijkt, en ja. je ja. trekt de beeldig de lijnen door. door. Dan, dan zie je het zie nog, je nog een keer. Ja. Oh, wat bijzonder. Ja. Dus dat, dat is echt architectuur, zeg ik dan maar, toch? Als iemand het zo tot ja. in detail... Het uh, consequente elementen doorzet. Ja. ja, prachtig. Nou ja, in het kader van corona hebben we natuurlijk ja. streepjes moeten zetten, maar ja. op ja. die manier kun je nog wel uh, in ieder geval bij elkaar komen. Dus dat, uh, ja, dat kan is nog het, wel. Ja. Ja. Ik zit gelijk even naar de namenlijsten te kijken ja. en ik zie. Uh, Echte Hollandse namen, maar ik zie ook ja. echte traditionele Joodse namen met Rosenthal zelf. Ja. Dit zijn mensen die. Oh, deze zijn uh, overleden. Het zijn weggevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. En vermoord, ja. En vermoord, ja. 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 Sobibor ook heel veel. Ja. Omdat op een gegeven moment uh, Auschwitz uh, had het druk met het vermoorden ja. van Grieken. Ja. En toen was er even geen plek voor anderen. En toen zijn uh, de Nederlandse treinen naar Sobibor gereden. Ja. ja. Ja, dat zie je hier weer heel uh, pijnlijk terug. Hè? Dat zie je ja. hier heel pijnlijk terug. Ja, ja, want het is wat dat betreft ook een afspiegeling van, uh, van wat er met de Nederlandse Joden gebeurd is. Ja. In zijn algemeenheid gaat het om een derde van de Nederlandse ja. Joden die ja. in uh, Sobi wordt vermoord. Ja. We lopen via de Sassenstraat verder en komen dan eindelijk aan bij de Grote Kerk aan de Grote Markt. Alhoewel hier op zondagmiddag nog een protestantse dienst wordt gehouden, waarbij muziek centraal staat, wordt het gebouw niet meer als een kerk omschreven, maar is het omgedoopt tot academiehuis. Deze Academie voor Levenskunst organiseert tentoonstellingen, bijeenkomsten, cursussen en ook optredens. Tijdens ons bezoek aan de kerk op een zaterdag kregen we een klein voorproefje van de kwaliteiten van het zangkoor. Na de 
dat we even over de tweedehands boekenmarkt in de kerk zijn gelopen, verlaten we het gebouw weer op zoek naar nog een bijzondere kerk die geen kerk meer is. Boekhandel Waanders is niet alleen een oude boekhandel uit Zwolle, maar het bevindt zich vandaag de dag ook in een van de mooiste plekken in Nederland, namelijk in de Broerenkerk. Die combinatie van een supergoeie boekhandel met een hele oude kerk maakt het natuurlijk een prachtige plek om te zijn. Deze kerk heeft nog hele oude uh, plafondschilderingen uit de 16e eeuw. En in totaal zijn er iets van 138 of zo kleine schilderingen die ze hebben terug kunnen halen tijdens een renovatie in de jaren 80. En een ander heel bijzonder detail is het bestaan van hermen. Behalve dat de Broerenkerk nu een fantastische boekwinkel is, is er ook nog een bijzonder detail. Dit is Hermen. Hermen komt uit de 14e eeuw en die ligt hier begraven helemaal onderin in de kerk. Tijdens opgravingen hebben zij uh, hem gevonden en het blijkt dat hij is vermoord. Maar ze weten niet hoe, ze weten niet wat. Um, dus het blijft nogal een raadsel. Maar van dit raadsel heeft natuurlijk de Waanders een mooi verhaal gemaakt. Beneden in de winkel kun je kijken naar een reconstructie van zijn botten. En in het kleine kistje bij zijn voeten, daar zitten nog een paar echte botten in. Beetje bizar, maar wel leuk. Na dit uitermate interessante bezoek vervolgen we onze weg door de Sassenstraat richting het centrum. We komen uit bij het Bethlehemplein, waar in vroegere tijden een katholiek klooster heeft gestaan. Van het klooster zelf zijn alleen nog de rechter, de eetzaal van de monniken en de Bethlehemkerk over. Beide gebouwen functioneren echter niet meer als een religieus gebouw, maar als een horecavoorziening. We stappen als eerste binnen bij de rechter en maken daar kennis met Sander. Het is natuurlijk wel een grappig verhaal dat het natuurlijk eerst ook de eetzaal was, eten en drinken en dat dat dan nu zo is gebleven, maar dan voor... Maar ja, voor iedereen, daar, niet ja, alleen ja, voor ja, de precies. monniken. Ja. Ja. Dus dat is op zich wel... Uh... Ja, en weet je wat hiervoor heeft gezeten, voordat jullie erin kwamen? Hoe het nee, is gebruikt? Volgens mij was het van de hervormde protestantse kerk. Ja? Uh, en ze hadden dat gewoon in beheer, maar op een gegeven moment gaan ze een aantal van die gebouwen afstoten. Ja. Het idee was in het begin, toen het pand aangekocht werd, om ook ons eigen uh, bierbrouwerij nog oh, ja. te doen. Ja. Ook weer in de traditie van uh, kloosters. De kloosterbier, ja. uh, uh, zeg maar een beetje zo'n idee. Ja. Ja, zo jammer dat alleen de hervormden nooit bier hebben ja, gemaakt, ja. hè? Dat ja. <laughs> is een katholiek iets. Ja, uh. ja. Nee, maar goed, ook wel nu ons eigen biertje gebrouwen. Oké. Okay. Volgens onze recepteur, dan ja. ergens anders, maar ja. wel ons eigen ja, rechten. Eigen bier. smaak. Ja. ja. Dus dat is oh, wel, cool. uh, wel iets om trots op te zijn. Ja. Na ons bezoek aan de Refter lopen we de voormalige Bethlehemkerk binnen. In deze kerk zit nu een all-you-can-eat sushi restaurant, die haar moderne interieur perfect heeft afgestemd op het gebouw. Sinds kort is de preekstoel een DJ-stand geworden en zijn verschillende gewelven voorzien van enorme aquarellen in Japanse stijl. Deze combineren wonderbaarlijk goed met de oudere beschilderingen die bij een renovatie zijn teruggehaald. En eerlijk is eerlijk, de sushi smaakt er ook nog perfect. Geen wonder dus dat we hier dan ook graag komen als we in de buurt zijn. Hier aan de rechterkant zie je nog delen van de oude stadsmuur. En ook de huizen die tegen de stadsmuur zijn aangebouwd. De stadsmuur kunnen we niet meer op, helaas. Maar dit is wel een super uh, mooi plekje van Zwolle. Met de oude gracht en de stadsmuren. Oude woningen. Toppertje! De oude stadsmuur met haar vele torens is al lang geleden grotendeels afgebroken. En vervangen door mooie oude huizen, parken, maar ook hedendaagse nieuwbouw.
Alleen aan de noordkant zijn nog delen van de oude stadsmuur zichtbaar. En er staan ook nog twee mooie oude torens. Tijdens de voorbereidingen op ons bezoek aan Zwolle ontdekte ik een van de twee overgebleven torens van Bed and Breakfast. In de Pelse toren hebben Marie-Louise en Andries een prachtige plek gecreëerd met drie kamers en een dakterras dat uitkijkt over de gracht van Zwolle. De pelstoren probeerden te beschermen tegen uh, ja, we zeggen rovers, ja. maar werden hier dan ook pelsen bewaard? Of de... Nou, waar, waar de naam uh, uh, Pelse Toren vandaan komt, en dus eigenlijk is dat later ontstaan, maar hij heeft eigenlijk in het verleden niet echt een naam gehad, zeg maar in het verre verleden. Mm -hmm. Maar waar het aan ontleend is, omdat hier uh, bondwerkers zeg maar, opereerden, die waren hier werkzaam. Yeah. En die wasten hier de huiden in de gracht, zeg maar, in het oh, okay. water. En werd hier te droog gelegd en, en dat gebeurde hier aan, aan de ah. kant, zeg maar. Ja. En daar is die naam Pelse Toren van Pels van Huid ja. is, is uh, vandaan gekomen. Eigenlijk was het slim als je toet had tot de hanzen om je handel die je had zeg maar, af te schermen voor die rondzwervende bendes enzovoort. Dus dat is eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van de stadsmuur en mm -hmm. al die torens. Er zijn er 23 van geweest hier rondom. En er zijn er nu nog twee, zeg maar. Dat is ja. deze. En dan een eindje verderop zit het beugeltje, zit die, is die kroeg, zeg maar. Ja. En waarom ze er nog zijn, is dat in, in 80, voor Reo 1980, deze was, je kan het wel zien, hier zat een nieuwe steen en toen hebben ze besloten om hem te renoveren, restaureren in de vorm waarvan ze denken dat hij er ooit zo uit heeft gezien. Ja. En daar hebben ze een heel mooi woord voor, ik heb ik gelezen, dus historiserend te restaureren. Dat, ja, oké. Okay. Zeg maar. Dus dan hebben ze overal rondgekeken om, ja. mogelijkerwijs is het dat wel geweest, zeg maar. Dus er is nooit meer een exacte tekening over ja, of een, een schilderij of zo geweest. Toen we hier kwamen was het leeg, had jarenlang stil of uh, leeg staan, smeren, donker enzovoort. Maar de verdiepingen, de vloeren zaten er allemaal in. En uh, daarna was het aan ons, zeg maar, om ons plan verder ja. uit te werken. Dus dat hebben we een half jaar uh, flink ons best gedaan. En met als resultaat van nu een paar mooie kamers. En het is echt een trekpleister aan het worden, zeg maar. Ja, geloof ik. Er zijn nu mensen die komen, die komen niet voor Zwolle, maar die komen Kom, dat is heel voor raar jullie. voor de toren. Dat is heel apart, omdat, omdat dat is wel heel... Ik ben er wel echt, daar ben ik wel, ben ik wel trots op. Ja. Dus dat vind ik eigenlijk wel stoer. Ja, maar het is dus ook dat, wel volgens dat, mij vrij uniek om in een oude stadstoren ja, te kunnen slapen. Ja, dat, ja, er zijn er niet zoveel meer van nee, deze dingen. Nee, ook dat niet. We zijn nu in Bed and Breakfast, de Pelstoren. En we hebben net heerlijk op het terras gezeten met de eigenaar Andries, die ons iets meer heeft verteld over zijn Bed and Breakfast en over de stad en de Pelstoren. Ik ben echt super blij dat we dit plekje hebben ontdekt. Kijk maar naar deze kamer, het is echt prachtig en volgens mij ook wel behoorlijk uniek om in een oude stadstoren, in een oude stadsmuur te gaan slapen. Wij blijven er niet slapen, wij gaan terug naar Dalsen. Maar ik denk dat dit wel een hele leuke aanrader is om hier een nachtje door te brengen als je toch eens naar Zwolle gaat. Onze dag in Zwolle zit erop. We eindigen de dag met twee lekkere ijsjes van de beste gelateria van Zwolle. Salute! Milton heeft een bolletje met pistache en ik een crispy lemon. We hebben echt een super leuke dag gehad vandaag in Zwolle. Veel leuke mensen ontmoet, veel mooie plekken gezien. En ja, eigenlijk zijn we een beetje verliefd geworden op Zwolle. Of niet Milton? Ja, vind ik ook. Ja, dus uh, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Uh, wil je onze verdere avonturen volgen, vergeet dan niet te subscriben of in ieder geval een thumbs up te geven. Uh, en anders zien we je vast wel weer ergens anders terug. Tot de volgende aflevering van Kampen naar Moskou. Ik ben er niet geboren voor het vader.